புதிய தொலைக்காட்சியின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பது நான் உங்கள் அரவிந்த் குமார் இன்று மே ஒன்று உலகம் முழுவதும் தொழில்கள் முடங்கியிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலும் கொரோனா பெருந்தொற்றை எதிர்கொள்வதற்காக போராடி வரும் தங்கள் உழைப்பை செலுத்தி வரும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் ஒட்டுமொத்த அரச இயந்திரம் இதற்கு ஒத்துழைக்கும் பொதுமக்கள் என அனைத்து உடல் உழைப்பாளர்களுக்கும் எங்களுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் புதிய தொலைக்காட்சி இந்த கொரோனா பெருந்தொற்றை எதிர்கொள்வதற்காக தங்களால் இயன்ற அளவிற்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் தொடர்ச்சியாக மருத்துவரை கேளுங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்து வருகிறது புதிய வெளிச்சம் வாயிலாக அந்த வகையில் இன்றைய தினம் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் மருத்துவர் மற்றும் இறைப்பை அறுவை செய்ய அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் சார் கொரோனா உலகம் முழுக்க இன்னைக்கு அறிமுகமாக இருக்கிற ஒரு சொல்லாக மாறி இருக்கு ஆனால் இது ஒரு தேவையற்ற சொல்லாகவும் இருக்கு குறிப்பா நீங்க குடல் மற்றும் இறைப்பை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் என்றதால இதுவரைக்கும் கொரோனா என்பது மூச்சு நுரையீரல் சார்ந்த ஒரு சிக்கலா பார்க்கப்பட்ட சூழ்நிலை இது குடல் மற்றும் இறைப்பைக்கு எந்த அளவுக்கு இணக்கமான ஒரு நோயா இருக்கு பொதுவாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள போறதுக்கு ஒரு ரிசெப்டா தேவை ஒரு நுழைவாயில் தேவை ஒரு நுழைவாயில் தேவை அந்த ரிசெப்டார் தான் ஏசி இன்கிப்டார் சொல்லுவோம் அது கால்சியான பிளாக்கர் அந்த ரிசெப்டார்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து மூச்சுக்குழல் நுரையீரழுத்த மண்டலம் ஃபுல்லாக இருக்குது உணவு மண்டலம் ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஜிஐடி ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கல்லீரல் மற்றும் நம்ம ரத்த நாளம்னு சொல்லுவோம் பித்த நாளம்னு சொல்லுவோம் கல்லீரல் இருக்கிறது இங்கே எல்லாமே அந்த ரிசெப்டார்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த வைரஸ் என்ட்ரு ஆகும்போது நுரையீரல் மண்டலம் இல்லாமல் உணவு மண்டலத்தையும் பாதிக்குது கல்லீரலையும் பாதிக்குது பித்த நாளத்தையும் பாதிக்குது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா பொதுவாகவே இந்த வைரஸ்னுடைய தாக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு வழியாக போகும்போது அவங்களுக்கு வரட்டு இருமல் இருக்கும் லேசான காய்ச்சல் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பாடி ஃபெட்டிக் ஒரு அரைச்சி இருக்கும் பட் உணவு மண்டலமும் பாதிக்கிறதுனால ஒரு சிலருக்கு லூஸ் மோஷன் இருக்கு ஒரு சிலருக்கு வயிற்று வலி இருக்கு ஒரு சிலருக்கு ஒரு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கு ஒரு சிலர் பசி இல்லாமல் போயிடுது இப்போ ரீசெண்டாக டேட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அதோடைய அறிகுறிகள் வந்து அதிகரிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கு அதிகரிச்சு போயிட்டு இருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக அதிகமாக உணவு மண்டலம் பாதிக்கிறதும் அதிகமாகிட்டு போயிட்டு இருக்கு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுல நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் அவங்களுக்கு வந்து உணவு மண்டலமும் பாதிக்குது ஸோ இவங்களுக்கு காஃபு ஃபீவர் ஸ்னீசிங் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு டயரியா பாடி ஆமாம் ஸ்டமக் பெயின் வாமிட்டிங் சென்சேஷனு பசி குறைஞ்சிறதும் இருக்கு இதில் இன்னொரு டேட்டா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நூற்றுல மூணு பேருக்கு வெறும் ஜிஐடி சிம்டம்ஸ் மட்டும் இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஃபீவரோ காஃபோ கோல்டோ கிடையாது இல்லை ஜிஇடி சிம்டம்ஸ் மட்டும் இருக்கு அப்ப பாக்கும்போது தெரியுது நமக்கு இது காமன் ரிசெப்டார் அது வழியா போகும்போது இது பாதிக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த அறிகுறி பத்தி பேசும்போது சோதனை காலம் அதாவது ஒரு நோயாளி வருகிறார் அவர் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் நைன்டீன் ரெண்டு பிள்ளைகளை மட்டும் ஒரு நோயாளி அவருக்கு நோய் இல்லைன்ற மாதிரி பிரிவதை தாண்டி எந்தெந்த காலகட்டத்துல எந்தெந்த வழிமுறைகள்ல அவருக்கு நோய் தொற்று இருக்கு ஏன்னா மூக்கில இருந்து பரிசோதனை செய்வது வாயில் தொண்டையில இருந்து பரிசோதனை அப்படின்றப்போ எந்தெந்த அளவுகோல் இதுக்கு இதுக்கு நினைக்கிற அறிவியல் மருத்துவம் அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ஆர்டிபிசியான ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு ரேபிட் கிட் டெஸ்ட் ஒன்னு இருக்கு இதுல எந்த அளவு பாசிட்டிவ் வருது நிறைய பேர் ஒரு கன்ஃபியூஷன் டாக்டர்ஸ் எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கொரோனா நோய் வந்தா அவங்களுக்கு வந்து இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவோம் சிம்டம்ஸ் வர்றதுக்கு ரெண்டு நாள் இருந்து பதினாலு நாள் வரைக்கும் இருக்கலாம் பட் ஜென்ரலாகவும் ஒரு ஃபைவ் டேஸில் சிம்டம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் கா ட்ரை காஃப் இருக்கலாம் சோர் த்ரோட் இருக்கலாம் லைட் ஆஃப் ஃபீவர் இருக்கலாம் இதுதான் சிம்டம்ஸ் இந்த மாதிரி சிம்டம் வந்து ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு நம்ம ஆர்டிபிசிஆர் மெத்தடு பண்ணால் நமக்கு வந்து டெஸ்ட் கரெக்டாக வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி அதிகம் அதுவே நம்ம வந்து ஸ்டடி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சளி வருது பாருங்க இருமல் வரும்போது அந்த சளியில வந்து செவன்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் தான் சக்சஸ் ரேட்டு அதுல நூத்தூர்ல முப்பது பேருக்கு டெஸ்ட் நெகட்டிவா வந்துடும் நோஸ்ல எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்வாப் எடுக்கும் போது அதுவே உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்ட் தான் பாசிட்டிவ் வரும்ன்றாங்க ஸோ நூறு பேர் எஃபெக்ட் ஆனாலும் நோஸ்ல இருந்து எடுக்கும் போது அதுலயே உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ரவுண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நெகட்டிவ் வர வாய்ப்பு இருக்கு த்ரோட் ஸ்வாப் மட்டும் எடுக்கும் போது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் பாசிட்டிவ் வரும்ன்றாங்க இதுல பெஸ்ட் மெத்தட் என்ன பிராங்கோஸ்கோப் பண்ணி ஆல்வியர் ஃபியூட் எடுத்து அதுல இருந்து பாக்கிறதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆமா ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மூச்சு அலர்ஜி பிரத்லெஸ்னஸ் அந்த டிஃபிகல்டி இன் பிரீத்திங் வருது பாருங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த மாதிரி எடுக்கணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து அதுலயே நைன்டி ப
பட் இது செகண்ட் வீக்ல ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படியே ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் முழுமையான நோய் தொற்று ஆராய்க்கி விட்ட பிறகுதான் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வச்சு இருக்கா இல்லையா ரேபிட் டெஸ்ட்ன்றது வந்து டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணா நமக்கு நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்சஸ் இருக்கு நம்ம தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி திருப்பத்தூர்ல இருந்து ஆசை தம்பி என்ற நேயர் இருக்கிறார் ஆசை தம்பி மருத்துவரிங்க இருக்கார் உங்களுடைய கேள்விகளை சுருக்கமா கேளுங்க கேளுங்க ஆசை தம்பி நீங்க கேள்வியை கேட்கலாம் தடுக்கிறதுக்கு <laughs> மாஸ்க் போட்டு இருமுறாங்க தும்முறாங்க அப்படின்னா நாம மாஸ்க் போடாம இருந்தா கூட வரதுக்கான வாய்ப்பு ஃபைவ் பர்சன்ட் பட் அவங்க மாஸ்க் போடாம இருமுறாங்க தும்முறாங்க நாம மாஸ்க் போட்டுருந்தா நமக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு பிப்டி பர்சன்ட் மேல இருக்கு பட் இது என்னன்னா நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு டூ மீட்டர்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் ஏன்னா இரும்போது தும்போது வர்ற நீர் திவலைகள் டிராப்லெட்ஸ் சொல்றோம் பாருங்க அது வந்து அவ்வளவு தூரம் தான் போகும் ரொம்ப மேக்சிமம் ஒரு சிலர் பார்த்து சிக்ஸ் மீட்டர் வரைக்கும் போகணுவாங்க அது வெரி ரேர் வயலன் காஃப் சாதாரணமா தும்பிடுது வரும்போது ஒரு மீட்டரே கொஞ்சம் தாண்டி போகும் அதனால பெஸ்ட் வந்து ரெண்டு மீட்டர் கேப் மேல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் இப்ப சமூக பரவல் வந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இருக்கு ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டா பார்த்ததுல கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு எந்த ஒரு கான்டாக்ட் ஹிஸ்டரி இல்ல இருந்தாலும் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கேசஸ்க்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு வந்து இருக்கு இருநூத்தி மூணு பேர் அந்த பிரைம் சோர்ஸ்ன்றதை பத்தி இன்னும் தெளிவான தகவல் நமக்கு வரவே வரல ஸோ அதனால வந்து மாஸ்க் போட்டால் மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரொட்டக்ஷன் கிடையாது சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து அந்த கிளீன்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் வெளியில் போனால் கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டுனா போகணும் அதில் வந்து வெரைட்டிஸ் இருக்கு சர்ஜி மாஸ்க்னு த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லைனா என் நைன்டி ஃபைவ் இருக்கு அது எதுக்கு அந்த நம்பர் சொல்கிறோம் அப்படின்னா என் நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அது வைரஸை ப்ரொட்டக்ஷன் கொடுக்கும் சர்ஜி மார்க்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ரொட்டக்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த நேம் சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாஸ்க் போட்டாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரொட்டக்ஷன் இருக்கா இல்ல ஆமா அதுல என் ஹண்ட்ரட் ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் யூஸ் பண்றது கிடையாது பட் என் நைன்டி ஃபைவ் யாருக்கு தேவைன்னா கொரோனாவில் பாதிச்ச பேஷன்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற டாக்டர்ஸ் நர்சர்ஸ் அதர் பாராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப் தூய்மை பணியாளர் இவங்களுக்கு அது தேவை இந்த பேஷண்டோட கேர் கொடுக்குற கேர் டேக்கர்ஸ் பப்ளிக் வந்து திரையிலேயே மாஸ்க் போட்டா போதும் பட் அவங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டியது மாஸ்க் மட்டும் ப்ரொட்டக்ஷன் கிடையாது ஓகே நான் இப்போ ரெண்டு கேள்விகள் வைத்திருக்கேன் வரிசையா ஒன்று பெரியவர்கள் குழந்தைகள் ஆமாம் இப்போ நோய் தொற்று பாதிக்கிறது உயிரிழப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தான் நிறைய இருக்கிறாங்க இப்போ பெரியவர்களுக்கான நோய் தொற்று விகிதம் குழந்தைகளுக்கான நோய் தொற்று விகிதம் இது எப்படி ஒரு வீட்டில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது சமூகத்திலிருந்து வெளியே கடைக்கு போயிட்டு வரலாம் வராங்க அப்போ இந்த இரண்டு கேட்டகிரி எந்த மாதிரியான ஆட்களாக இருக்கிறாங்க இல்லை இப்போ இந்த காலத்தில் அறுபது வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க வெளியில போறத தடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுல மற்றவங்க வேலை செய்யறதுக்கு இருக்காங்க ஹெல்த் இண்டிவிஜுவலா இருக்காங்க பையனோ பேரனோ இருக்கான் அவங்க வந்து ஹெல்த் இண்டிவிஜுவலா அவங்க போயிட்டு வரது பெஸ்ட் நம்ம தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி நிலக்கோட்டையில இருந்து பால்ராஜ் என்ற நேயர் இணைப்பில் இருக்கார் பால்ராஜ் உங்க கேள்வியை சுருக்கமா நீங்க பதிவு பண்ணுங்க மருத்துவ இருக்கார் பால்ராஜ் நீங்க இணைப்பில் இருக்கீங்களா நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் அதாவது <laughs> 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 இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டபிள்யூஹெச்ஓ மற்றதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் கேப்பு மறுபடியும் ஒரு டூ வீக்ஸ் மறுபடியும் ஃபைவ் டேஸ் கேப்பு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்னா அது ஒரு பிளாட் யூஸ் ஜீரோ வரைக்கும் எடுத்து முடியும் நாங்கள் அதே இன்னொரு ஸ்டடியில் என்ன சொன்னாங்க ஃபார்ட்டி நைன் டேஸ் கண்டினியூஸாக நீங்கள் லாக்டவுன் பண்ணிங்கன்ன
பிளாட்டியூ டு ஜீரோக்கு எடுத்துன்னு போக முடியும் நாங்கள் ஒரு <laughs> 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 அதுவே அவங்களை வந்து தடுத்து நிறுத்திட்டீங்களேன்னா அது பரவுறதுக்கான விகிதம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதுவும் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேக்ஸிமம் அவங்களால் பதினஞ்சு பேருக்கு மேலே இன்ஃபெக்ஷனு பரப்ப முடியாது எட்டு விகிதம் இப்போ பதினஞ்சு எங்கே நாலூர் எங்கே பாருங்க இப்போ பிரச்சனை எங்கே வந்தது லாக்டவுன் இருந்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது எல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்காத சமூகமும் அது ஒரு ஃபஸ்ட் ரீசன் நம்ம அடுத்த ரீசன் தெரிஞ்சது மாதிரி கோவையில் இருந்து திருப்பதி என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கா திருப்பதி உங்கள் கேள்வி நீங்கள் சுருக்கமாக பதிவு பண்ணுங்க மருத்துவருக்கா இன்னும் நிறைய பேர் கேள்விகள் கேட்க வேண்டியிருக்கு திருப்பதி நீங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சார் எனக்கு வந்து ப்ரோஸ்டேஜ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் எனக்கு ஏஜ் அறுபத்தி மூணாவது சார் எந்த கட்டமைப்பு எதுவும் கிடையாதுங்க என்ன கம்ப்ளைண்ட் உங்களுக்கு சொன்னாங்க என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொன்னாங்க ஹலோ திருப்பதி உங்க உங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு உண்டான கம்ப்ளைண்ட் என்னன்றா இன்னொருத்தர் சொல்லுங்க என்னுடைய கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னா எனக்கு வயசு வந்து அறுபத்தி மூணாயிருங்க எனக்கு ப்ரோஸ்டேட் கம்ப்ளைண்ட் வந்து இப்போ வந்து ரீசெண்டா வந்துருக்குங்க அவசியமான வேலையில பொதுவாகவே இந்த டயத்தில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கோவிட் டயத்தில் எமர்ஜென்சி சர்ஜரி தவிர எந்த சர்ஜரியும் நம்ம பண்ணுறது கிடையாது எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி சர்ஜரிங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா உயிருக்கு பாதிப்பான நிலையில் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து குடலில் ஓட்டை விழுந்துடுது இல்லை பித்தப்பை கெட்டு போய் ஓட்டை வந்து வயிறு ஃபுல்லாக இன்ஃபெக்ஷன் பரவிடுது இல்லை குடலே கெட்டு போயிடுது இல்லை கைனெக்ஸ் சைடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓவரில் கட்டி இருந்து அதை முறுக்கிட்டு வழி தாங்க முடியாமல் எமர்ஜென்சியாக பண்ண வேண்டியிருக்கு சிசேரியன் இந்த மாதிரி உயிருக்காக்கிற அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் நம்ம பண்றோம் மீதி எல்லாமே அதாவது எலக்டிவ் சர்ஜரி சொல்றது இவங்களுக்கு வெறுமையான ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இப்ப பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்ம தள்ளி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்றதா நல்லது இப்ப இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் ஸ்மால் சைஸ்ல வந்து பெருசா பிரச்சனை வராது பட் அதே நேரத்துல வயிற்றுக்கு அதிகமா அழுத்தம் கொடுக்கற மாதிரி வேலையை அவங்க செய்யக்கூடாது சைக்கிள் ஓட்டுறாருனா கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும் நம்ம கேட்டு கேள்வியோட தொடர்ச்சியாக தான் அவர் இருக்கார் முதியவர்கள் குழந்தைகளை பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அதுக்காக தான் அவர் வந்தார் ஆமாம் இப்போ முதியவர்கள் போது வெளியில் போகிற அவசியமும் அவசியம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தால் மட்டும் அவங்க போகணும் இல்லைன்னா அவாய்ட் பண்ணணும் பட் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன இப்போ க்ரீன் ஜோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயோ அந்த ஊர்லேயோ இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா அவங்க அதிகமாக பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ சென்னை மாதிரி வந்து மோர் தென் ஒன் குரோர் பாப்புலேஷனு ஹார்ட் ஸ்பாட்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து மோர் தென் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இருக்கும் வெளியில் போகிறத அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதுலேயும் பர்டிகுலராக சொல்லணும் அப்படின்னா யார் யாருக்கெல்லாம் நுரையீரல் பாதிப்பு இருக்குது கல்லீரல் பாதிப்பு இருக்குது இல்லை வந்து அவங்களுக்கு நுரையீர் இது அது மட்டும் இல்லாமல் கேன்சர் வந்துருக்கு இல்லை கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இருக்குன்ட்ரோல்டாக இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் ஆல்ரெடி உடம்புல ஒரு பாதிப்போடு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த நோயின் தாக்கம் அதிகமாகிடும் ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசுவதற்கு முன்னாடி திருவண்ணாமலையிலிருந்து தௌமணி என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கார் தௌமணி உங்கள் கேள்வி நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் வந்துட்டாங்க <laughs> 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 சார் இல்லை பொதுவாகவே இந்த நேரத்தில் எல்லாருமே என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதுக்கு மேலே என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணணும் கொரோனாவுக்காக அந்த மெடிசன்ஸை நிறுத்தவே கூடாது எந்த ப்ராப்ளமும் இப்போ வயிற்றில் புண்ணு இருக்குது அசிடிட்டி அல்சர் இருக்குது என்டோஸ்கோப் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கேன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் என்ன ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அதனால் வந்து சிம்டம் பேஸ்டாக மைல்டு சிம்டமாக மினிமம் மெடிசன்ஸு சிவியர் சிம்டம்ஸ் இருக்குது அவங்க முதலே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த நேரத்தில் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும்போது 
அசிடிட்டியே அதிகமாகும் அசிடிட்டி ஆகும்போது அல்சர் மைல்டாக இருக்குங்களோ சிவியர் சிம்டம்ஸ் வந்துடும் அப்போ டயட் அவன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் டைமுக்கு ஃபுட் எடுக்கணும் எடுக்கிற டயட்டில் வந்து அதிகமாக மசாலா இருக்கிறது அதிகமாக எண்ணெய் இருக்கிறது அதிகமாக சால்ட் இருக்கிறது ஃப்ரை பண்ண ஃபுட்டு வெளியில் வாங்குகிற ஃபுட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி டயட் ஹெவியாக எடுக்காமல் லைட் டயட்டாக எடுக்கணும் எடுக்க டயட் ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக இருக்கணும் அதே இப்போ கொரோனா காலத்தில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா உடம்பில் வந்து எதிர்ப்பு சத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி டயட் எடுத்துக்க சொல்கிறோம் இதை நம்ம தனியாக எதுவும் தேடி போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாம் ரெகுலராக இருக்கிற காய்கறி பழங்கள் பால் இதுலேயே வந்து நிறைய எதிர்ப்பு சத்து கொடுக்குற உணவு தான் இருக்குது அப்படி பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டால் அந்த கொரோனா பாதிப்பு இருக்காதுன்னு சொல்கிறோம் பேசுவதுக்கு முன்னாடி நெசப்பாக்கத்துலேருந்து உஷா என்ற நிறைய இணைப்பில் இருக்கார் உஷா நீங்கள் உங்கள் கேள்வியை பதிவு செய்யலாம் ஆ சரி ஓகே பண்ணலாமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆ எனக்கு வந்து இப்ப குவாரண்டைன் குவாரண்டைன் தனிமைப்படுத்துதல் சொல்றாங்க இல்லையா ஆமா சொல்லுங்க இப்ப தனிமைப்படுத்துதல்னா அது வந்து இப்ப இன்னொருத்தர் யாராவது டேக் கேர் பண்ணியானோ அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி டயட் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு மெடிக்கல் எல்லாம் எப்படி அட்வைஸ் எல்லாம் இப்ப நம்மளே இண்டிபெண்டா இண்டிவிஜுவலா எடுக்க முடியாது இப்ப டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் அப்ப வீட்டுக்கு விசிட் பண்ணுவாங்களா இல்ல நம்ம பேஷண்ட கூட்டின்னு போனோமா அது எப்படி சார் தனிமைப்படுத்தி அவங்கள வைக்கிறதுனா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு சார் வீட்டுல தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறதுனா அது எப்படி சார் சாத்தியமா இருக்கு இல்ல இல்ல தனிமைப்படுத்துதுன்னா சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு ஒரு தனி ரூம் கொடுத்துடணும் அவங்க திங்ஸ் எல்லாம் அந்த ரூம்ல வச்சிடணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது டாக்டர் கேட்காம நீங்களா மெடிசன்ஸ் கொடுக்க கூடாது மூணாவது வந்து இப்ப அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா இருக்கா இல்லையன்னே தெரியாம அவங்க தனிமைப்படுத்த முடியாது அப்ப டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி கொரோனா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் இப்ப முதல்ல அப்படின்னா எப்படின்னா ஃபாரின் போயிட்டு வராங்கன்னா டூ வீக்ஸ் தனிமைப்படுத்தணும் அப்ப வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ இல்லையோ பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு தனிமைப்படுத்தணும் டெஸ்ட் பண்ணாமே பட் இப்ப வந்து என்ன அந்த சுச்சுவேஷன் போயிடுச்சு இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அவங்க கேட்கறது சப்போஸ் காஃப் கோல்டு ஃபீவர் இருக்கு அப்ப இது வந்து கொரோனாவில் வந்ததா சாதாரண ஃப்ளூ வந்ததா கோல்டுல வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ கண்டிப்பாக ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டு சார் அது மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குது என்ன பண்ணணும்னு கேட்கணும் கொரோனா வந்தாலும் சரி இல்லை ஃப்ளூவோ இல்லை கோல்டாக இருந்தாலும் சரி சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஸோ சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அடுத்த கேள்வி என்ன தனிமைப்படுத்துறதுனா அவங்களுக்கு தனி ரூம்னா அவங்க திங்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த ரூமில் இருக்கணும் நம்ம அது எதுவுமே அங்கே இருக்கக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது முடிஞ்சளவு அவங்க அந்த ரூமை விட்டு வெளியில் வரக்கூடாது மூணாவது அவங்களும் மாஸ்க் போட்டுக்கிறது நல்லது நீங்களும் மாஸ்க் போடுறது நல்லது எப்போனா இன்ஃபெக்ஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணால் அதாவது எப்ப தனிமைப்படுத்தோம்னா மைல்டு மாடரேட் சிம்டம்ஸ் இருந்தால் ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாமல் வீட்லேயே இருக்கலாம் பட் அவங்க வெளியில் போகக்கூடாது வீட்லேயும் அந்த ரூம் விட்டு வெளியில் வரக்கூடாது அதே மாதிரி அந்த ரூம் வந்து காற்றோட்டம் அதிகமாக இருக்கிற ரூம் ஆகிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு விண்டோஸ் இருக்குன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு முறை ஆனால் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அது திறந்து வச்சிடணும் பட் வெளியில் பொல்யூஷன் இல்லாமல் ஃப்ரீ ஆராக இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கும் நல்லது அவங்க திங்ஸ் எதுவுமே வெளியில் வரக்கூடாது அவங்களது அவங்களே வாஷ் பண்ணிக்கணும் நாம வந்து கிளவுஸ் போட்டுக்கிட்டு அவங்க திங்ஸ் டச் பண்ணுறது பெஸ்ட் உணவு கொடுக்குறோம் இல்ல மற்ற திங்ஸ் எதுனா அவங்களுக்கு அவசியம் தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கூட நம்ம கொடுத்துறது பெட்டர் இது ஏன் ரொம்ப முக்கியமா சொல்றேன்னா எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி டயத்துல என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சில வந்து காமன் டாய்லெட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப ரீசன்ட் ஸ்டடியில என்ன வந்திருக்குன்னா மோஸ்ட்லி இந்த வைரஸ் வெளியில வருது அதுவும் நீங்க நேசோபரஞ்சல் டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நெகட்டிவா இருக்கும் பட் மோஷன்ல அதுக்கப்புறம் த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் வரைக்கும் பாசிட்டிவா இருக்கு இவங்க வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து மைல்டு மாடரேட்டா இருந்தாலும் தனிமைப்படுத்தவங்க டாய்லெட் இவங்க யூஸ் பண்ணாங்களன்னா அவ இவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஃபீக்கோ ஓரல் ரூட்னு சொல்லுவோம் அதை அவாய்ட் பண்றது கண்டிப்பா அவங்க செப்பரேட்டா இருக்கணும் ஒரு சில இடம் சொல்லுவோம் சார் வீட்டில் இருக்கிறது ஒரு டாய்லெட் தான் அப்ப என்ன பண்ண அப்ப நாங்க என்ன பண்றதுன்னு கேட்பாங்க அப்ப அவங்க யூஸ் பண்ணா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவர் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது கம்ப்ளீட்டா சானிடைசர் போட்டு கிளீன் பண்ணிடணும் பிளீச்சிங் பவுடர் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதை கிளீன் பண்ணிட்டாதான் அவரால மத்தவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் பரவாயில்ல தனிமைப்படுத்தலுக்கு மிக நீண்ட விளக்கம் கொடுத்தீங்க அடுத்து தாராபுரத்துல இருந்து ரம்யா என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கார் ரம்யா நீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் பேசலாம் பேசலாம் ரம்யா சொல்லுங்க சார் குழந்தைக்கு ஒன்னே முக்கால் வயசு ஆகுதுங்க சார்
எதுமா பெரியவங்களுக்கு ஏற்ற உணவு சரிக்க கூடிய பெரிய பெரியவங்களுக்கு அதமா காய்கறி எடுத்துட்டா நம்ம தக்காளி கத்திரிக்காய்ல இருந்து கேரட் பீட்ரூட்ல இருந்து எல்லா கீரை வகையையும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கோஸ் காலிஃப்ளவர் நம்ம அதெல்லாம் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாக்குறதுதான் சோ எல்லா அதிகமா ஹை ஃபைபர் டயட் எடுத்துக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்க சைட்ல இந்த மாதிரி காய்கறிகள் பழங்கள் எடுத்துக்கிறது இல்லாம பெஸ்ட்னு பாத்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு முட்டை அதே மாதிரி பால் டெய்லி ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அரை லிட்டர் பால் ரெண்டு டம்ளர் பால் தான் அரை லிட்டர் பால் எடுத்துக்கலாம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிற பழக்கம் தான் பெஸ்ட் அது எஸ்பெஷலி பாதாம் நைட்டில் ஊற வச்சுட்டு காலையில் எடுத்துக்கிட்டா அதில் எதிர்ப்பு சத்து ரொம்ப அதிகமாக வருது பாதாம் பிஸ்தா எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி மஞ்சள் பூண்டு இதெல்லாம் வந்து உணவு அதிகம் மதுரையில் இருந்து சுதாகர் என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கார் சுதாகர் நீங்க உங்க கேள்வியை பதிவு செய்யலாம் சுருக்கமாக கேளுங்க நேரம் இல்லை சார் என் பேரு மதுரை மதுரை சுதாகர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சுதாகர் சொல்லுங்க சார் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் கண்டினியூஸா இருக்கு சார் சுதாகர் இதுக்கு மேல கேஸ்ட்ரிக் டேபிள் மெடிசின் எடுத்தீங்களா ஆமா சார் இந்த பேண்ட பிரசோல் ராபி பிரசோல் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் சார் ஆமா அது எடுத்துருந்து இப்ப நடுவில் நிறுத்திட்டீங்களா ஆமா சார் நிறுத்திட்டேன் ஆமா இப்ப என்ன பண்றீங்க வீட்ல இருக்கிறீங்க இன்டைரக்டா நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அப்ப மறுபடியும் முதல்ல இந்த கேஸ்டிக் டேபிள் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ண மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் முதல்ல என்ன மெடிசின் எடுத்தீங்களோ அதை எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க ஃபர்ஸ்டே ஒரு நேயர் கேட்டாரு டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஹெல்த்தி ஃபுட்டா எடுத்துக்கோங்க மெடிசன்ஸ் நிறுத்தவே நிறுத்த வேண்டாம் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா இன்னும் ஒரு மாசம் மினிமம் இந்த பாதிப்பு நமக்கு இருக்கும் இந்த ஒரு மாசத்துக்கு நம்ம தேவையான அளவு மெடிசன்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வேலையா ஒரு வேலையா கூற சிறப்பு எடுத்துக்கணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க எம்டி ஸ்டமக்ல சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க இப்ப சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நமக்கு எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாக்கும் பட் அல்சர் பேஷன்ஸ் வந்து இப்ப லெமனா இருக்கட்டும் சாத்துக்குடியா இருக்கட்டும் அண்ணாச்சி பழம் இருக்கட்டும் எம்டி ஸ்டமக்ல எடுக்கூடாது எரிச்சல் அதிகமாயிடும் பட் இவங்க பெஸ்ட் என்னன்னா வாம் வாட்டர்ல நான் வாம் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் அது உங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு சத்தும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் டைஜஷனும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதனால வாம் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் மில்க் எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் பெஸ்ட் சார் நான் கேட்டு தொடர்ச்சியாக இப்போ கபசுர நீர் அப்படின்றத பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க அரசாங்கம் பல இடத்துல கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கொடுக்குறாங்க கபசுர குடிநீர் என்றால் என்ன அது எந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் சார் இப்போ ஆக்சுவலாக சித்த வைத்தியத்தில் இப்போ சித்தா யுனானி ஆயுர்வேதா நம்ம அல்லோபதி இப்படி எல்லாத்துலேயுமே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிற உணவு முறைன்னு ஒன்று இருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னா அந்த எதிர்ப்பு சத்து இப்போ பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெடிசன் அதான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பட் பொதுவாகவே இப்போ வந்து காஃப் கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதில் என்ன பண்ணுறோம் எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாக டயட்டை கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி சித்த வைத்தியத்தில் என்ன பண்ணுறோன்னா கபசுர குடிநீர்ன்றாங்க கபசுர குடிநீர் வந்து ஒரு பதினைந்து மூலிகைகள் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பவுடர் அதை வந்து நாம் அவங்க சொல்கிற அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேக்கரண்டி அளவு எடுத்துட்டு அது ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை அவங்க வந்து குடிக்கும் போது உடம்புல எது சத்து அதிகமாக இருந்தாங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான ஒரு குடிநீர் குடிநீர் இது வந்து வைரஸுக்கு எதிராகவோ பாக்டீரியாவோ எல்லாத்துக்கு எதிராக வேலை செய்யும் இப்ப இந்த கொரோனா டயத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுக்கு வந்து வைரஸ் எதிர்க்கூடிய சத்து அதிகமா இருக்கு அதனால நீங்க இதை எடுத்துக்கோங்க கவர்மெண்ட்லயும் பார்த்துட்டு எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அது கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் நமக்கு வந்து எதிர்ப்பு சத்து இம்ப்ரூவ் பண்றது தான் கபசுர குடிநீர் திருநெல்வேலியிலிருந்து தர்ஷன் ராஜ் என்ற இணைப்பில் இருக்கா தர்ஷன் ராஜ் சுருக்கமா உங்க கேள்வியை பதிவு செய்யுங்க அதான் சார் இப்ப நான் உங்களுக்கு ராஷ்டிரியத்துல சொன்னேன் காய்கறிகள் பழங்கள் சொன்னேன் இஞ்சி பூண்டு மஞ்சள் எல்லாம் நிறைய எடுத்து அதை சேர்த்து எடுத்துக்கணும் இப்ப குறுக்குறை மஞ்சள் கேப்சூலா வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே பாதாம் பிஸ்தா குரூட் அதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க கிரீன் டீ லெமன் டீ இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு எதிர்ப்பு சத்து அதிகம் அதே மாதிரி ஓட்ஸ் பார்லி எடுத்துக்கிற பழக்கமாக இருந்தால் அதை எடுத்துக்கலாம் ஓட்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து தூக்கம் நல்ல முறை ஹை ஃபைபர் அதுலேயும் உங்களுக்கு எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாகுது காய்கறி பழங்கள்லாம் நம்ம இதில் சொன்னோம் மில்க் நிறைய எடுத்துக்கலாம் தயிர் எடுத்துக்கலாம் அதே இடத்துல எக்கு டெய்லி எடுத்துக்கலாம் நான்வெஜ் எடுத்துக்கிறது வந்து பெஸ்ட் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் அதே மாதிரி ப்ரான்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மட்டனை அவாய்ட் ப
உடம்புக்குள்ள போயிட்டு சிம்டம்ஸ் ரெண்டு நாள்லயும் வரலாம் ஃபைவ் டேஸ்லயும் வரலாம் டூ வீக்ஸ்லயும் வரலாம் இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து மைல்டு மாட்ரேட் இருந்தா அதுல இருந்து அஞ்சு நாள் கழிச்சு எடுக்கும் போது அதோட சென்சிட்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும் அதுதான் பெஸ்ட் டைம் நன்றி சிம்டம் வந்ததும் போய் எடுக்க கூடாது நிகழ்ச்சியோட இறுதியா ஒரு கேள்வி கேட்கறதா இருந்தா பெரியவர்கள் குழந்தைகள் நடுத்தர வயதினர் இப்படி மூன்று தரப்பினரும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் எத்தகைய சிறிய உடற்பயிற்சிகள் இல்லை எத்தகைய பழக்கங்கள் இல்லை எத்தகைய உணவு முறை அவங்க தங்களை தற்காத்துக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சார் இப்போ வந்து எது சுத்தம் அதிக்கக்கூடிய முன்னாடி மற்றொரு இணைப்பில் இருக்கீங்களா இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் தொடர்லாம் இப்போ வந்து உணவு முறை உறக்கம் உடற்பயிற்சி தியானம் இதுதான் சார் நமக்கு எதிர்ப்பு சத்தம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது சார் உறக்கம்ன்றது வந்து இந்த காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா அதெல்லாம் கட் பண்ணிடணும் லைஃப் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கணும் எந்த வயசு இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு கமிட்மெண்ட் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது ஸ்கூல் போற பசங்களுக்கு அவங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் இருக்கு இப்ப எல்லாமே ஆன்லைன்ல கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பெரியவங்கன்னா ஆல்ரெடி புக் எல்லாம் படிச்சுட்டு நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க மிடில் ஏஜ் ஃபேமிலி பர்சன்ஸ் இருக்கும் போது குக்கிங் மற்ற ஒர்க் எல்லாம் இருந்துட்டு மீதி இருக்கிற டைம் தான் டிவி எல்லாம் பார்ப்பாங்க பட் இப்ப என்னென்ன பொதுவாக எந்த உணவு விழாவை பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வேலையுமே தொடர்ந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் பண்ணால் அதை வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக பண்ணுற மாதிரி நம்ம மனசு வந்து ரெகுலேட் ஆகிடும் பழக்கம் ஆமாம் அது வந்து த்ரீ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ்னு மூணாக பிரிச்சிடுறோம் இதில் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி உறக்கத்தில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்டிவ் சைட்டோகைன்ஸ்ன்றது வந்து அதிகமாக சுரக்கும் அப்படி அதிகமாக சுரக்கும் போது நமக்கு எது சத்து அதிகமாக ஸோ உறக்கமே சத்து அதிகமாகுது ஸோ அதனால் மினிமம் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் தூங்கணும் ஏஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து வயசு கீழே இருக்கிறவங்க பத்து மணி நேரம் இருபது பத்துலேருந்து ஒரு முப்பது வயசு நாற்பது வயசு இருக்கிறவங்க வந்து செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் பெரியவங்க அபவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அவங்களுக்கு அஞ்சு மணி நேரத்துக்குள்ள தூக்கம் வராது ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இதுதான் ஐடியல் டைமிங் செகண்ட் வந்து உடற்பயிற்சின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மினிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணுறதா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ டைம் இருக்குது பண்ணலாம் அது உடற்பயிற்சி என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்க வேர்க்கிற மாதிரி பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோக்குள்ள நமக்கு வந்து நினைநீர் சுரப்பிகள் லிம்ஃபேட்டிக் சர்க்குலேஷன் சொல்லுவோம் அது இம்ப்ரூவ் ஆகும் அது இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகல நமக்கு வந்து எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மூச்சு பயிற்சி பிரணாயாமம் சூரிய நமஸ்காரம் அஜ்ராசனம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் மூச்சுக்குழாய் நல்லா சுருங்கி விரியும் போது அவங்களுக்கு அதனால எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் திங்கிங் எப்படி நெகட்டிவாகவே பேசக்கூடாது ஒருத்தர் வந்து உணவு இல்லாத என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நமக்கு வந்து கொரோனா வராது வந்தாலும் சரியாயிடும் வரக்கூடாது சுற்றி இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் நாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ண திங்க் பண்ண அதுவே நமக்கு வந்து உலக இல்லாவே எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாகுதுன்றாங்க உணவுன்னு எடுத்துக்கும் போது இப்போ சம்மர் ஆகிடுச்சு அப்போ வந்து டீஹைட்ரேஷன் அவாய்ட் பண்ணும் இதுக்கு பெஸ்ட்டு வந்து இது வரைக்கும் பச்சை சாதாரணமாக தண்ணி குடிச்சிருந்தோம் கூட கொதிக்க வச்சுட்டு அதை எதுவும் சூடாக குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பொதுவாகவே ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு லிட்ரு மூணு லிட்ரு அந்த ஏஞ்சு குடித்தா தான் அவங்களுக்கு வந்து டீஹைட்ரேஷனை அவாய்ட் பண்ண முடியும் உணவு தவிர்க்க வேண்டியதுன்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அதிகமான மசாலா இருக்கிற உணவு அதிகமாக எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஃப்ரைடு உணவு வீட்டில் இருக்கிட்டு ஒரே காரம் பஜ்ஜி போண்டா சால்ட் அதிகமாக போட்டு பண்ணுற உணவு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் முட்டை தயிர் இஞ்சி மஞ்சள் இருக்கிறது அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கலாம் ஓட்ஸு பார்லி நிறைய எடுத்துக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் காய்கறின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கேரட் பீட்ரூட் தக்காளி கத்திரிக்காய் இது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது இருக்குல்ல கோஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே காலிஃப்ளவர் கேபேஜ் அது எல்லாமே சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பழன்னு எடுத்துக்கிட்டால் பெஸ்ட் இப்போ சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் உடம்புல வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு கமலாப்பழம் பெஸ்ட்டு லெமன் பெஸ்ட்டு கூட வந்து மாதுளம்பழம் பப்பாளி பழம் நல்லது இதில் சரி அதையும் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு எதிர்ப்பு சத்தம் அதிகமாகும் ஜீரணமும் நல்லா இருக்கும் அப்போ வந்து நோய் நொடியின்றி கொரோனா தாக்கணும் கூட கிளியர் ஆகிடும் உங்கள் வார்த்தைகளே சொல்வதா இருந்தால் உணவு உறக்கம் உடற்பயிற்சி நல்லெண்ணம் இந்த நான்கும் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கே தேவை இந்த நிகழ்ச்சி வாயிலாக மக்களுக்கு இந்த கருத்